Hola, buenas noches, amigos de las motos y motores. Aquí una noche calurosa, muchísimo calor. Este, este tema va más, más bien porque hay algo que me preocupa. Yo mi primer licencia de conducir la hice bajo un gobierno militar. Y les digo que un poquito de eso haría falta hoy. Y lo digo reflexionando debido a la cantidad de accidentes que hay. Es demasiado. Hay muertos todos los días en accidentes de tránsito. Yo cuando fui a sacar mi primer licencia de conducir, este, el que daba la prueba de manejo era un sargento. Un sargento vestido de civil, ¿no? Los empleados de, del sector de licencias eran empleados civiles que trabajaban para el gobierno militar. ¿Y saben dónde está el problema? En los psicólogos. Los psicólogos de esa fecha eran personas muy sabias porque trataban con gente que eran de armas. Imagínense un militar que soñaba con una guerra y agarraba su metrallador y empezaba los tiros. O el que estaba en explosivos, que le explotó bombas cercas, granadas. Y había que saber eh, ser un buen psicólogo para tratar a esas personas. Y a estos psicólogos no se les escapaba nada. Nada que ver con los psicólogos de ahora. Con esto no quiero menospreciar, eh, ¿cómo se puede decir?, los estudios, los avances psicológicos, pero fueron para atrás. Si uno se pone a pensar, fue para atrás. Yo cuando fui a hacer el primer, mi primer licencia de conducir a los 18 años, yo a los 16 ya manejaba, pero una, ahí no más, no me iba lejos. Ahí nomás, 100 metros para allá y 100 metros para acá. No como este caso de ahora. Un muchacho sin licencia mató a un niñito de cuatro años. Es muy triste. Este... Y les voy a pasar a informar un poquito de lo que era el examen psicológico de esa época. A uno le hacían hacer dibujos como hacer acá, yo lo voy a hacer un poquito, pero no voy a dar muchos resultados porque muchos se van a dar cuenta y después van a probar. Te decían, dibujo una casa. Uno hacía la casita convencional, ¿sí? De, este, de esta forma. La casita convencional de esta forma, ¿sí? No hay que olvidar la ventana. No hay que olvidar la puerta. No hay que olvidar la otra ventana. Y en lo posible, la chimenea. ¿sí? Y con el humito había que hacerla. El otro paso era el árbol. Había que hacer un árbol. Hacíamos el árbol, ¿no? Y después estaba... Ah, una, un niñito. A veces te hacían dibujar un niñito. Uno hacía un niñito de esta forma, que era el convencional del niñito, ¿sí? o la niña, todas las veces te decían una niña, entonces uno hacía la niñita y la cambiaba por un vestidito de esta forma ¿sí? así la niñita pero hubo casos donde yo estuve presente uno dibujó la niñita, una niñita bien, le hizo su fruquillito, sus ojitos le hizo unas trencitas y le hizo unos moños en el cabello de esta forma ¿sí? y le hizo también ay, no me acuerdo recuerdo. le hizo todos los deditos de la mano y le hizo la pollerita bien cortita así ¿ustedes saben que la psicóloga empezó a los gritos? a este señor hay que meterlo preso es un pedófilo y nadie le hizo caso porque no había ninguna prueba, no había nada, había un dibujo nada más. 
este señor que hizo esta casa lo rechazaron, no le dieron el, la licencia de conducir. Este hombre que hizo este árbol lo rechazaron, no le dieron la licencia de conducir. Ah, y hubo otro hombre, otra persona que hizo este árbol, un pino de Navidad. ¿Sí? Lo rechazaron, no le dieron la licencia. Y después hubo otra persona que hizo el árbol, así, y le hizo los frutos. También lo rechazaron. Ahora, hoy en día, aprueban a todos estas personas. Y estas personas no están aptas para conducir. No están aptas para conducir. En algunos hay reacción violenta. Reacción violenta, ¿qué significa? Vienen dos autos, se chocan, se tocan, y uno se baja con un bat de béisbol, un fierro, a romper el otro auto. A esa persona no se le puede dar la licencia de conducir. Hay otras personas que sufren de ansiedad. O sea, no pueden estar un, un minuto esperando en el semáforo a que se coloque la luz verde de avance. Tienen que avanzar antes. A esa persona no se le puede dar la licencia de conducir. Y hoy en día se la están dando a todos. En aquella época, por ejemplo, hacíamos esta línea, ¿ven? A ver si la cámara toma. Hacíamos esta línea. No existía, había que hacer el lápiz. No había ni goma, o sea, uno se equivocaba, había que bo uno borra y vuelve a hacerla de nuevo. Uno era rechazado automáticamente. Porque una vez que uno pasó por el auto, chocó, mató a alguien, no es como una película que se rebobinaba, se retrocedía y se volvía a hacer de nuevo la toma en la cual no pasaba nada. No, porque uno ya pasó, ya cometió, hizo el desastre. Y eso no tiene vuelta atrás. No es como una película que se rebobina. A esa persona se le negaba la licencia de conducir. Y hoy en día no está pasando eso. Se le está dando la licencia a cualquiera. Bueno, yo en esa época, cuando hice mi licencia de conducir, que eran todos los militares, el director de la, del sector era un oficial. Cuando yo este, hice la prueba de manejo, hice todo, me decía, doble a la derecha en la próxima, ponía la luz de giro, pisaba el freno apenas para que se prenda el stop, para avisar al auto de atrás que me estoy aminorando la velocidad, doblaba. Y este oficial, cuando entregaba la licencia de conducir, me dice, usted tiene una, le entregamos la licencia con honores, porque ha superado a la mayoría, a todos. ¿No quisiera usted ingresar en la Fuerza Armada? O sea, en el Ejército. Porque así hay que manejar tanques, hay que manejar esos camiones orugas, hay que manejar esos semis que llevan un misil arriba, hay que tener noción de los cables que están pasando por arriba, hay que tener noción de la cola, porque es como un dinosaurio cuando dobla, la cola, cómo se mueve al doblar. Y me decía, usted tiene mucha aptitud para conducir toda clase de maquinaria. Y yo, me, yo era, tenía 18 años, imagínense. Eh, titubeé, le dije, uy, no, le dije, yo tengo un empleo. Bueno, mucha suerte, me dijo. La verdad es que lo lamentamos porque nos gustaría tenerlos en la, tenerlo usted en la fuerza. Porque yo tenía noción. Un camión con acoplado, sí, el camión agarra y dobla. ¿Y qué hace el acoplado atrás? Hay que, tener, hay que ser consciente. Yo he visto muchos camioneros, muchos camiones, los trucks que le dicen, llegan al puesto de peaje, viene el camión aminorado, y viene otro y se le manda adelante rápido para entrar el primero. No, un camión trae más de 30 toneladas arriba. Estás obligado al otro a que pise más fuerte el freno. Los frenos levantan temperatura. Al levantar, al levantar temperatura, la distancia de frenado se te hace más larga puedes provocar un accidente. Este, y a esto es lo que voy. 
eh, los psicólogos tienen mucho que ver. Yo recuerdo cuando fui a sacar mi licencia para conductor de bus. Era de, en esa época era todavía el Ministerio de Transporte el que lo hacía. Y había una psicóloga a la cual no se le escapaba nada, ¿eh? nada en absoluto. Había un muchacho que en esa época no se usaba. Las cejas depiladitas, aritos en la oreja. Y el muchacho hacía bromas, eh, era muy jo, 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 todo risa para él. Entonces la psicóloga lo enfrentó. Justo estaba, entrábamos de a cinco. Y él estaba en el cuarto lugar, el quinto era yo. Y la psicóloga, la primera la primer, este, pregunta que le hizo es la siguiente. A ver acá si la cámara me toma. Esta es la autopista. Un, o la, la calle, doble mano, ¿no? Usted viene circulando por acá. Acá está su madre. Acá está su madre, le dice. Y aquí hay un perro. ¿Sí? ¿A quién pisa primero? ¿A quién pisa? El muchacho le dice, piso al perro. Ah, pisa al perro. Hoy la bromista soy yo, le dijo. Lo primero que es, es rechazado. Vaya un psicólogo de un hospital nacional y me trae los resultados. Después vemos y le damos el registro. Uh, ¿Pero por qué? Porque usted no me dijo que lo que primero que tenía que pisar era el freno. Lo jodió ella. Ahora la bromista soy yo, le dijo la psicóloga. Muy bien, yo aplaudo a esa psicóloga. Después había otro muchacho, el tercero, éramos cinco, el tercero. Le dice, ¿usted en qué empresa va a trabajar? Le dice, en la línea 15. Y lo nombro sin, sin vergüenza, sin problema, porque es real. Ah, le dice, ¿cómo se llama la empresa? Ay, eh, no me acuerdo, no sé. Ah, ¿no sabe cómo se llama la empresa? Eh, no, no me acuerdo. ¿Fue la revisación médica para el apto de la empresa? Sí, fui. Entonces la psicóloga le dice, ¿qué dirección es la, la clínica donde fue? Ay, eh, no me acuerdo, no, no, no recuerdo este momento. Dígame el nombre de la clínica. Ay, no, no lo sé. Uy, señor, usted está rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué rechazado? Porque si usted atropelló a alguien ayer, hoy no se acuerda y lo rechazaba y no le daba ni la licencia había otra persona un hombre mayor decía, discúlpeme pero sus dibujos son un desastre ¿usted sabe leer y escribir? sí, sí, sé sí. eh, ¿qué estudios tiene? no, oh, tengo la primaria completa no, le dice, dígame la verdad no me mienta no, tiene que a ver eh, un periódico Tráigame un periódico, a ver, le trajeron un periódico. Léame este periódico. Esta persona apenas leía. Apenas. Y le dice, usted es una persona muy buena, pero no puede dedicarse al bus. Porque en un choque, en un accidente, tiene que hacer el parte por escrito. ¿Sí? Y usted no sabe escribir, no sabe cómo redactar lo que le sucedió. Aparte tiene que darle a la persona que le averió el auto los datos, la compañía de seguro, línea, empresa, datos suyos, dirección. Y esta persona no sabía, apenas sabía leer y escribir. Entonces, eh, tengo que rechazarlo. Dedíquese a la, a la construcción, Dedíquese a, a manejar una máquina en una empresa, donde siempre es todo repetitivo lo que hace, pero en esto no, porque cada vuelta en una línea de bus es diferente, es distinta. Siempre vas a tener situaciones de riesgo diferentes y, y hay que saber afrontarlas. Este, quiero decirle algo más. Había, últimamente, cuando yo fui a renovar mi licencia la última vez, 
estaba esta persona con... le daban el lápiz y le daban una goma. O sea, se equivocaba y borraba y volvía a trazar el... No, esto está mal, decía yo. No, no pueden otorgarle la licencia de conducir. Por ejemplo, hay puntos. Hay puntos así. Uno tiene que saber copiar estos mismos puntos en otra hoja. ¿Sabe qué, es, qué representa esto? ¿Vieron en la autopista, en la ruta, que están los brillantitos? Están los brillantitos que indican, esta es tu mano de ida, esta es tu mano de vuelta. ¿Sí? Bueno, pues esta es la otra. Este, tenés aquí la línea blanca y aquí la línea amarilla. Vos vienes circulando por aquí. ¿Qué significa la línea amarilla? Que no puedes pasarte a la mano contraria, porque la mano contraria viene de frente, para pasar algún auto que está aquí, que va más lento. No puedes pasarte porque hay riesgo, o hay una subida, que te puede aparecer un vehículo de repente, o hay una curva, que vos no podés ver al vehículo que viene de frente. Entonces tenés que quedarte aquí. No puedes pasar, porque tenés la línea amarilla aquí de tu lado y la línea blanca del otro. O sea, para el que viene por acá, sí puede pasarse a este tramo para pasar, hacer el zigzag. Pero no el caso contrario. ¿Me explico? Están dando la licencia de conducir a personas que no les correspondería. Y esto pasaba mucho en la época militar. En la época militar eran muy estrictos con esto. Eh, yo de chiquito, Andábamos en un auto, los de Soto, ¿se acuerdan el de Soto? El 46, el 47. Y mi viejo conducía y veía que venía un bus y frenaba. No, dejémoslo pasar, dice, porque el bus viene, viene controlado por horario y trae personas paradas. No puedo obligarlo a frenar, porque trae personas de pie. Tengo que evitar un accidente. Y yo me crié con eso yo observaba todo después en la esquina a frenar y mirar para los dos lados la calle mano para allá mira para los dos lados y cruza pero ahora es como que yo te gano y me meto primero y qué me importa lo tuyo frena no eso es mala educación o es problema psicológico yo si estuviese a cargo de donde otorgan las licencias pero conmigo tiene que ser así, ¿eh? Tienen que cumplir el 100%. Ah, otra, otra, otra cosa que me olvidaba. El visual. El examen de vista. Te ponían la letra A, la B, la C, la D. Y al final de todo, las más chiquitas, te ponían estas. Ah, espere que primero las voy a escribir yo. Y después les las voy a mostrar. ¿Sí? Te ponían estas. Había un poquito más, que ahora no recuerdo. Estas eran más o menos unas letras de un centímetro y medio de grande. Te hacían pasar de a cinco. De a cinco personas. Le decían al primero, señor fulano de tal, dígame la letra esta, la A, muy bien, la, la C, muy bien. La Z, muy bien. Ahora vamos a esta. ¿Qué letra es esta? Eh, la F. Ah, la F. ¿Esta es la F? Sí. Entonces le preguntamos en el segundo. ¿Qué letra es esta? La E. Señor, usted es la que dijo que era la F. Denme sus papeles. Queda rechazado por la licencia de conducir. Vaya a un oftalmólogo, o sea, un oculista que le recete o vitaminas, o anteojos, gafas, y vuelva. Queda en suspenso lo suyo. Su papel queda archivado acá. ¿Sí? Ahora no. Ahora no es así. Ahora te ponen la diapositiva, y me, y un poquito, y chao, y ya está, ya fue. No. La diapositiva... Para mí no va, no, no sirve. Aparte son, son dispositivas tan gastadas. 
Hay muy pocas tienen las diapositivas bien como se tiene que ser. A mí me pasó una vez que le digo, esta diapositiva no se ve nada. No, ¿cómo que no se ve nada? Me, me, me discutía el médico. Yo veo el filamento de la lamparita que está detrás. Y veo hasta el, el, el vidrio de la lamparita. Y todas las rasaduras que tiene. Venga y fíjese usted a ver cómo está esta diapositiva. Le digo. Me dice, esta diapositiva está hecha para ver a 200 metros. ¿Usted se piensa que yo manejando voy con la mirada fija a los 200 metros? Yo tengo, estoy mirando a 50, 20, 30, 200, estoy mirando este espejo, el otro espejo, porque te pasan motos por acá, bicicleta, otro en patineta. Estoy con la vista así, no estoy en un fijo a los 200 metros. Por favor, fíjese usted esta diapositiva, ponga una, una, una diapositiva nueva o volvamos al pizarrón como era antes. Usted sabe que esta persona me dio el ok, tiene razón. Uno del oficio tiene que hacer un oficio bien, no mal. Porque si yo sé que tengo una diapositiva en la cual no se ve nada o está mal, la cambio o digo, no, esto no sirve, pongo un pizarrón. ¿Sí? Por ejemplo, de noche. Yo circulo de noche. Esto es otro de los grandes defectos. Yo tengo mi auto, ¿no? Acabo de dibujar la trompa de mi auto. Este es el faro, ¿sí? Vamos a hacer el paragolpes. Aquí vendría la rueda. Este es, el, este es mi auto. ¿Sí? Acá está el parabrisas. Yo, mi visión es esta. Este faro me ilumina acá. Para que me ilumine acá este faro, o sea, ya la luz baja, ¿cuánto puede ser? 30 metros. No me viene nadie de frente, pongo la alta. La alta me ilumina acá. ¿A cuánto me ilumina la alta? 60 metros, vamos a ponerle, que es una exageración. 60 metros, ¿sí? Yo vengo a una velocidad en la cual... Si encuentro un obstáculo, como ser un, vamos a poner un caballo, yo tengo que aplicar los frenos y detener mi auto en los 60 metros, o 59 metros, vamos a ponerle mejor. En mis 59 metros tengo que detener el auto para evitar el choque con el caballo que tengo aquí adelante. Pero, ¿qué pasa? Hablamos de una autopista oscura, ¿no? Yo tengo que ser consciente que voy a detener mi auto en cuanto vea un peligro con mis luces. Y con estas luces hay gente que anda a 140. Se le cruza, no sé, un perro en la calle. Se le cruza un, se le cruza un perro y no lo llegan a detener al auto. Porque vienen a 140 y la luz del auto son 60 metros. Y yo para detener el auto necesito 120 metros. Accidente seguro. Choqué, volqué, me fui afuera de la autopista. Capaz que maté a parte de los integrantes de mi familia. O maté a personas que venían de frente, otros inocentes en otro automóvil. ¿Se dan cuenta? Porque es lo importante de un psicólogo. Yo haría rever a todos los psicólogos que trabajan. Y sería más estricto. Entonces... Bajaría la tasa de accidentes aquí en Argentina. Eh, bueno, me, eh, espero no serme muy extenso, pero esto es debido a que veo la televisión todos los días. Y todos los días hay accidentes automovilísticos muy graves, muy lamentables. Bueno, me mando saludos aquí, a ver si la cámara lo toma. Sí. Este, vamos a dar vuelta. Se lo toma bien, se puede ver bien la visión. Mati Ali, de Necochea. Saludos, si lo conocen bien al Johnny. Saludos, que nos sacó de la, de la playa. A Nazareno, Steinbach. A Joey Houston. A César Ramírez, de Honduras. Bueno, esto es todo por ahora. Esto es más bien... Eh, yo por eso digo, yo jamás en mi vida tuve un accidente. 
y miré que le, me gustaba correr, ¿eh? me gustaba andar rápido, pero era consciente, sabía en dónde tenía que apretar el acelerador y en dónde no. Eh, he visto hace poco aquí un accidente, una moto con un auto. La chica, el hueso de aquí de la pierna, parecía un cuchillo así blanco hacia, hacia arriba. Les digo que casi me desmayo. Casi me, me desmayo. Por no frenar, por no frenar en la esquina. Eh, bueno, eh, los fierros se arreglan, pero el cuerpo humano no hay repuestos. ¿eh? Puede haber un trasplante de corazón, de pulmones, pero cuidémonos, aprendémonos, aprendamos a cuidarnos. Seamos conscientes. Bueno, esto es todo por ahora. Eh, esperemos que el próximo año sea mejor y los psicólogos que sean un poquito más estrictos no que solo la, eh, sea el factor caja, plin, caja, billete ¿sí? Eh, eh, bueno listo, gracias